வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பாஜக உறுப்பினர் சேர்க்கை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாரணாசியில் தொடங்கி வைக்கிறார் பாஜக குடும்பத்தில் மக்களை இணைக்கும் நடவடிக்கையால் கட்சி வலுவடையும் என கருத்து மோடி குறித்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் விமர்சித்து பேசியதை அடுத்து மானநஷ்ட வழக்கு பாட்னா மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்கிறார் ராகுல் காந்தி குஜராத்தில் இருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினராக மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தேர்வு பாஜகவுக்கு வாக்களித்த இரண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு போட்டதும் ராஜினாமா செய்ததால் பரபரப்பு மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷம் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து அதிர்ச்சி பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த பயன்படுவதாக பொருளாதார மேதை அமர்த்தியா சென் குற்றச்சாட்டு அதிபர் சிறிசேனாவின் மரண தண்டனை உத்தரவை நிறைவேற்ற இடைக்கால தடை அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை தடை விதித்து இலங்கை உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு நாடு தழுவிய பாஜக உறுப்பினர் சேர்க்கை வாரணாசியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பாரதிய ஜனதா சங்கத்தின் நிறுவனரான ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் பிறந்த தினத்தையொட்டி நாடு முழுவதும் பாஜகவில் தீவிர உறுப்பினர் சேர்க்கை இன்று முதல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து தனது சொந்த தொகுதியான வாரணாசிக்கு இன்று செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி படா லால்பூரில் உள்ள தீனதயாள் உபாத்யாயா வர்த்தக மையத்தில் பாஜக சார்பில் சுமார் ஐந்தாயிரம் தொண்டர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் தீவிர உறுப்பினர் சேர்க்கை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டுவிட்டரில் பாஜக குடும்பத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் இணைக்கும் நடவடிக்கை இது என குறிப்பிட்டுள்ளார் பாரதிய ஜனதா இதனால் மேலும் வலுவடையும் என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி தங்களது உணர்வான டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் பிறந்த நாளில் காசியில் இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை தொடங்கி வைக்கப் போவதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பின் கடந்த மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி வாரணாசியில் வாக்காளர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே மத்திய ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஜெய்ப்பூரில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஹைதராபாத்திலும் மத்திய சாலை கப்பல் மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நாக்பூரிலும் பாஜக உறுப்பினர் சேர்க்கையை இன்று தொடங்கி வைக்கின்றனர் பீகார் துணை முதலமைச்சர் சுஷில்குமார் மோடி தொடர்ந்த மானநஷ்ட வழக்கில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பாட்னா நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மக்களவை தேர்தலின் போது கர்நாடக மாநிலம் கோலார் மாவட்டத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி மோடி என்ற அடைமொழி கொண்டுள்ள நபர்கள் அனைவரும் திருடர்களாக உள்ளதாகவும் அதற்கு உதாரணமாக வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி ஐ பி எல் அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் லலித் மோடி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோரை குறிப்பிட்டு பேசுவதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து பீகார் துணை முதலமைச்சர் சுஷில்குமார் மோடி பாட்னா நீதிமன்றத்தில் மானநஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கை விசாரித்த பாட்னா நீதிமன்றம் ராகுல் காந்தி இன்று நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது இதனை அடுத்து பாட்னா நீதிமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி இன்று ஆஜராகி தான் பேசியது தொடர்பாக விளக்கம் அளிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது குஜராத்தில் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக வாக்களித்த பிறகு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் காலியாக இருந்த இரண்டு மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது பாஜக சார்பில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பிற்படுத்தப்பட்ட இனத்தின் தலைவர் ஜுக்லாஜி தாக்கூர் ஆகியோர் வேட்பாளராக போட்டியிட்டனர் இதேபோல் காங்கிரஸ் சார்பில் சந்திரிகா சவுடா சமா கௌரவ் குஜராத்தில் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக வாக்களித்த பிறகு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் காலியாக இருந்த இரண்டு மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது பாஜக சார்பில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பிற்படுத்தப்பட்ட இனத்தின் தலைவர் ஜுக்லாஜி தாக்கூர் ஆகியோர் வேட்பாளராக போட்டியிட்டனர் இதேபோல் காங்கிரஸ் சார்பில் சந்திரிகா சவுடா சமா கௌரவ் பாண்டியா ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் காந்தி நகரில் உள்ள சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் நேற்று எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்று வாக்களித்தன அப்பொழுது காங்கிரசை சேர்ந்த அல்பேஷ் தாக்கூர் தாவல் சிங் சாலா ஆகியோர் தங்கள் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்காமல் பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களித்தனர் மேலும் கட்சி மாறி வாக்களித்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருவரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாகவும் அறிவித்தனர் இந்த நிலையில் பாஜக வேட்பாளர்கள் ஜெய்சங்கர் 
ஜுக்லாஜி தாக்கியு ஆகியோர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது தேச துரோக வழக்கில் வைகோவுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என்று காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு நாவக்கரசு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் பட்ஜெட் குறித்து பேசிய அவர் மத்திய பட்ஜெட் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் கூடுதலாக நிதி ஒதுக்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த மிகப்பெரிய ஒரு அறிவிப்போ அல்லது தமிழ்நாட்டிற்கான நிதி ஒதுக்கமோ எதுவும் கிடையாது அதே மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டாகவே இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது ரெண்டு ஆண்டு அதற்கு மேல் இருந்தால்தான் தேர்தலில் நிற்கவோ பதவியில் இருக்கவோ முடியாது தண்டனை ஓராண்டுகிற காரணத்தினால அவர் நாடாளுமன்ற மேல உறுப்பினராக வருவார் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு வர வேண்டும் சிறந்த பாராளுமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் அவருக்கு வேண்டிய வாழ்த்துக்கள் தீர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தீர்ப்பை நான் விமர்சனம் செய்யவில்லை அதுக்கு மேலே அப்பீல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது முதல் கட்டத்தில் தான் ஒரு விஷயம் நடத்திருக்கு ஐ கேன் கோ அப் டு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கான பல்வேறு கட்டங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் அவர் அப்பீல் செய்ய முடியும் எதிர்காலத்தில் இதிலிருந்து தண்டனைகளிலிருந்து அவர் விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்ன அப்பீல்ஸ்லாம் இருக்கு உதயநிதிக்கு பதவி கொடுத்ததன் மூலம் திமுக நம்பகத்தன்மை இல்லாத கட்சி என்பது நிறுவனமாகிவிட்டதாக பாஜகவின் தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா விமர்சித்துள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவரது மகன் உதயநிதியை அக்கட்சியின் இளைஞர் அணி செயலாளராக நியமித்துள்ளார் இந்நிலையில் உதயநிதியின் நியமனம் குறித்து எச் ராஜா தனது முகநூலில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் திமுக இளைஞர் அணி செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட உதயநிதிக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ள அவர் திமுக கட்சி பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த கட்சி என்பதற்கு இந்த நியமனம் ஒரு உதாரணம் என்று விமர்சித்துள்ளார் சில நாட்களுக்கு முன்பு மு க ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்திலிருந்து யாரும் அரசியலுக்கு வரமாட்டார்கள் என அழுத்தமாக தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தனது மகனை கொண்டு வருவதற்காக மாணவர் அணி செயலாளராக இருந்த வெள்ளக்கோவில் சுவாமிநாதனை குப்பையில் போடுவதைப் போல தூக்கி போட்டுவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அந்த காலம் முதல் இப்போது வரை பொய்யை மட்டுமே மூலதனமாக கொண்டு செயல்படும் கட்சி திமுக என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புவதாக எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் பாலாறு அப்பர் அமராவதி கூட்டாறு மற்றும் பாம்பாறு நதிகளை இணைத்து புதிய நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என உடுமலைப்பேட்டை விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அடுத்த ஜல்லிப்பட்டையில் புதிய நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் குறித்து விவசாயிகள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் உடுமலை பகுதியில் பனிரண்டு கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் ஓடும் பாலாறு பாம்பாறு கூட்டாறு ஆகிய மூன்று நதிகளை இணைத்து புதிய நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் ஜல்லிப்பட்டி சின்ன குமாரப்பாளையம் மானுப்பட்டி தளி உள்ளிட்ட ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் அதனால் அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் மேற்குவங்கத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷம் அதிகரித்து வருவது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி வருவதாக பொருளாதாரத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற அமர்த்யா சின் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு செல்லும் வழிகளில் எல்லாம் பாஜகவினரும் இந்து அமைப்பினரும் கூடி ஜெய் ஸ்ரீராம் என முழக்கமிட்டனர் இதனால் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கும் இந்து அமைப்பினருக்கும் இடையில் மோதல் வெடித்தது உயிரிழப்புகளும் நிகழ்ந்தன இது தொடர்பான வாத விவாதங்கள் நடந்து வரும் நிலையில் மேற்குவங்கத்தைச் சேர்ந்த பொருளாதார மேதை அமர்த்யா சென் கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பேசினார் கொல்கத்தாவில் இதற்கு முன் ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷத்தை கேட்டதில்லை என்றும் மக்களை அடிப்பதற்குதான் இந்த முழக்கம் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அப்பொழுது அவர் தெரிவித்தார் மக்களை அடிப்பதற்காகவே அந்த கோஷம் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் தனது பேத்தியிடம் உனக்கு பிடித்த தெய்வம் எது என தான் கேட்டதாகும் அதற்கு அந்த குழந்தை துர்காதான் பிடித்த தெய்வம் என்று கூறியதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் ஜெய் ஸ்ரீராம் முழக்கம் மேற்கு வங்கத்தின் கலாச்சாரத்திற்கு ஒத்துவராத ஒன்று என்று கூறியிருக்கும் அமர்த்யா சென் துர்கா விழாவுடன் ராமநவமி கொண்டாட்டத்தை ஒப்பிடவே முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் 
இலங்கையில் மரண தண்டனையை அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது வரும் அக்டோபர் மாதம் வரை இந்த தடை நீடிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் போதை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு தண்டிக்கப்பட்ட நால்வருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப் போவதாக அதிபர் சிறிசேனா சில தினங்களுக்கு முன் அறிவித்தார் அதே சமயம் இலங்கையில் மனித உரிமை மீறல் நடந்ததாக பனிரண்டு வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் முகமது ஹனிபா என்பவர் மரண தண்டனையை ரத்து செய்ய கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நேற்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வில் விசாரிக்கப்பட்ட இந்த வழக்கில் மரண தண்டனை கைதிகள் யாரையும் தூக்கிலிடவும் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை உத்தரவுகளுக்கும் தடை விதிப்பதாக நீதிபதிகள் அறிவித்தனர் இந்த தடை வரும் அக்டோபர் மாதம் வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் எம்பிபிஎஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு நாளை மறுதினம் தொடங்கவுள்ள நிலையில் தரவரிசை பட்டியலில் இன்று வெளியிடப்பட்டது நீட் தேர்வு முடிவு கடந்த ஜூன் ஐந்தாம் தேதி வெளியானதும் மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்தது அதன்படி கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை இணையதளத்தில் விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்ய கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது மேலும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களுடன் மாணவ மாணவிகள் தங்களுடைய சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து அனுப்ப கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை அனுமதி வழங்கப்பட்டது மருத்துவ படிப்பு இடங்களுக்கு மொத்தம் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருபது பேர் விண்ணப்பித்துள்ள நிலையில் சென்னையில் ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை வளாகத்தில் இன்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டார் இந்த நிலையில் வரும் ஒன்பதாம் தேதி முதல் பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று கோடி சில்லறை வணிகர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டம் பாராட்டப்பட வேண்டிய அம்சம் என்று அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ரயில்வே துறையில் ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பது போக்குவரத்து துறையில் மிகப்பெரிய சாதனை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளார் எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வங்கிகளுக்கு மறு முதலீட்டு நிதியாக வழங்க இருப்பது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அடிக்கோலுவதாக அமையும் என கூறியுள்ளார் வரி விதிப்பு என்பது எப்படி எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை புறநானூற்று பாடலை பட்ஜெட் உரையில் மேற்கோள் காட்டி பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு தமிழினத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் மாநில உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாக கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நேற்று நடைபெற்றது தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் திருநாவுக்கரசரை தவிர மற்ற எம்பிக்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர் சஞ்சய் தத் தமிழக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் கே ஆர் ராமசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கூட்டத்திற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே எஸ் அழகிரி காவிரி விவகாரம் நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை தெளிவாக கூறுவதற்கு காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் தயாராக உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் மாநில உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறது எவ்வளவு வரவு எவ்வளவு செலவு என்பதையே குறிப்பிடப்படவில்லை எனவே மத்திய அரசினுடைய வரவு செலவு திட்டம் என்பது ஏழை மக்களுக்கானது அல்ல விவசாயிகளுக்கானதல்ல விவசாய விளைபொருள்களுக்கு இரண்டு மடங்கு கொடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் எதுவும் செய்யவில்லை அதே நிலைதான் நீடிக்கிறது எனவே ஒரு தோல்விகரமான வரவு செலவு திட்டம் இது இதை தோலுரித்து காட்ட வேண்டியது தமிழக காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுடைய கடமை என்கின்ற காரணத்தினால் இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் மயமாக்கும் முடிவில் மத்திய அரசு இருப்பது பட்ஜெட் மூலம் தெளிவாக தெரிகிறது என மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் எந்த ஒரு தெளிவான அறிவிப்புகளும் வெளியாகவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் பட்ஜெட் வந்து எந்த விதமான தெளிவான அறிவிப்புகளும் கிடையாது சாதாரண சாமானிய மக்களுக்கு எந்த விதமான சலுகைகளும் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படவில்லை அவர்கள் வந்து நிறைவேற்றி இருப்பதாக சொல்லக்கூடிய பல சாதனைகள் வந்து தேட வேண்டிய அளவுக்கு தான் இருக்கு ஏன்னா வந்து ஸ்வச் பாரத் ஆக இருக்கட்டும் வீடு கட்டி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கும் உண்மைக்கும் வந்து ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது இதுதான் உண்மை அது மட்டும் இல்லாம பிஎஸ்யூஸை வந்து தொடர்ந்து வந்து தனியார் மயமாக்க 
கூடிய ஒரு முடிவை நோக்கித்தான் இந்த அரசாங்கம் போய் கொண்டே இருக்கிறது அதை வந்து இன்னைக்கு பட்ஜெட்ல வந்து மிக தெளிவாக பொதுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை தனியார் மயமாக்க கூடிய திட்டம் வந்து இன்னைக்கு தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் குறித்து விசாரித்து வரும் விசாரணை கமிஷனின் பதவிக்காலம் மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க வலியுறுத்தி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை மெரினாவில் இளைஞர்கள் திரண்டு தொடர் போராட்டம் நடத்தின இந்த போராட்டத்தின் முடிவில் போலீசாருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு வன்முறையாக மாறியது இதனையடுத்து சென்னையை உலுக்கிய இந்த வன்முறை போராட்டம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் தலைமையில் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது இந்த ஆணையத்தின் பதவிக்காலம் ஜூன் மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில் தற்போது விசாரணை கமிஷன் பதவிக்காலத்தை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளைக் காட்டிலும் தற்பொழுது குடிநீர் பிரச்சினை குறைந்துள்ளதாக மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மங்கத் ராம் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் குடிநீர் விநியோகம் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் மங்கத் ராம் சர்மா ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் திண்டுக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட சி கே சி எம் காலனி பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது அங்கிருந்த பொதுமக்கள் ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மங்கத் ராம் சர்மா தமிழக அரசிடம் நிதியை பெற்று புதிய திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த இருப்பதாக தெரிவித்தார் எங்கெங்கே சர்க்குலர்ஸ் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தண்ணி இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி தான் ஒரு நல்ல செய்தியோட தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கேன் இன்னும் அதிகமாக எப்படி பண்ண முடியுமா அது நாளைக்கு ஆஃபீஸர்ஸோட மீட்டிங் வச்சுட்டு அது அதிகம் பண்ணுறதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வேற ஏதாவது சப்போஸ் கவர்மெண்ட் சார்பாக ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா அது எங்கே பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் போடுவது பரமக்குடியில் மருமகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த கணவரை கூலிப்படை மூலம் கொலை செய்ததாக மனைவி ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே உள்ள செல்லூரை சேர்ந்தவர் அறுபது வயதான முனியாண்டி இவருக்கு பாண்டியம்மாள் என்ற மனைவியும் பாண்டி என்ற மகனும் உள்ளனர் பாண்டி ஒரு ரயில் விபத்தில் தவறி விழுந்து கை கால்களை இழந்து மாற்றுத்திறனாளியாக உள்ளார் பாண்டிக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமாகி தனது மனைவி மலருடன் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் பரமக்குடி காவல் நிலையத்திற்கு வந்த பாண்டியம்மாள் தனது கணவரை கொலை செய்து விட்டதாக ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்தார் அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளியானது முனியாண்டி தனது மருமகளுக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு அளித்துள்ளதாகவும் பல முறை சொல்லியும் முனியாண்டி திருந்தாததால் கூலிப்படை வைத்து தனது கணவரை கொன்றதாகவும் அவர் கூறினார் மருமகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து தனது கணவரை கூலிப்படை வைத்து மனைவி கொன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்பொழுது பார்க்கலாம் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி ஒரு பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை இரண்டு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழு காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஆறு காசுகளுக்கும் டீசல் லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாய் ஐம்பத்தி இரண்டு காசுகள் உயர்ந்து எழுபது ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த விலை நிலவரம் இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது மத்திய பட்ஜெட்டில் பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மீது செஸ் வரி உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கேரளாவில் மாயமான ஜெர்மன் இளம்பெண்ணை கண்டுபிடிக்க எல்லா நாட்டு விமான நிலையங்களுக்கும் இன்டர்போல் மஞ்சள் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கடந்த மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி திருவனந்தபுரம் வந்த ஜெர்மனியை சேர்ந்த லிசா வெய்ஸ் என்ற பெண் நாடு திரும்பாதது நிலையில் கேரள போலீசாரின் கோரிக்கையை ஏற்று இன்டர்போல் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது இதனிடையே கேரளாவில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து லிசா வெய்ஸை தேடி வருகின்றனர்
சீர்காழி கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரை சீரமைக்க வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே உள்ள கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையில் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனை உரிய நேரில் நேரத்தில் சீரமைக்கவில்லை என்றால் கரை உடைந்து அருகில் உள்ள பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது இதனால் கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரை சீரமைத்து தடுப்பு சுவர் கட்டித்தர வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் அணை உடைந்ததில் நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டவர்களை தேடும் பணி நிறைவடைந்தது கடந்த நான்கு நாட்களாக தேசிய பேரிடர் குழுவினர் மேற்கொண்ட தேடுதல் பணியில் மேலும் பத்தொன்பது சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் மாயமான அனைவரின் உடல்களும் மீட்கப்பட்டுவிட்டதால் தேசிய பேரிடர் குழுவின் தேடும் பணி முடிவுக்கு வந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை எட்டாம் தேதி நடைபெற இருந்த ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை எட்டாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை ஆன்லைனில் ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் வேலூர் மக்களவைத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தது இதனால் நடைபெற இருந்த ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது காலாண்டு தேர்வு விடுமுறையின் போது ஆன்லைன் மூலம் மாறுதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணைகள் இன்று பல பரீட்சை நடத்துகின்றன பனிரெண்டாவது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த தொடரின் லீக் சுற்றுகள் இன்றுடன் நிறைவடைகின்றது லீக்ஸ் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் நாற்பத்தி நான்காவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணைகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன இதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று முதலிடத்தை பிடிக்குமா என ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் உருக்காலையை தனியார்மயமாக்கும் முடிவை கண்டித்து உருக்காலை தொழிலாளர்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் அடையாளமான உருக்காலையில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஆலை நஷ்டத்தில் இயங்குவதாக கூறி தனியார்மயமாக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஆலை தொழிலாளர்கள் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் அறிவிப்பை திரும்ப பெறவில்லை என்றால் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் கல்லூரி மாணவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தண்டையார்பேட்டை ஸ்ரீரங்கம்மாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் ஆனந்த் இவரது மகன் சூர்யா பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்ததை அடுத்து கே சி எஸ் சங்கரலிங்க நாடார் கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளார் சூர்யாவுடன் பள்ளியில் பயின்ற சக மாணவர்கள் திருத்தங்கள் நாடார் கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளனர் இதனால் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து படிக்க முடியாத சூழலில் மிகுந்த மன உளைச்சலுடன் காணப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் முதல் நாள் கல்லூரிக்கு சென்ற சூர்யா வீடு திரும்பியதும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது டிப்பர் லாரி மோதி விபத்தில் விசைத்தறி மேற்பார்வையாளர் உயிரிழந்தார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே சித்தூரை சேர்ந்தவர் நாகராஜ் இவர் விசைத்தறி மேற்பார்வையாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் நாகராஜ் பணி காரணமாக எடப்பாடியிலிருந்து சித்தூர் நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது கள்ளப்பாளையத்தில் இருந்து வந்த டிப்பர் லாரி இருசக்கர வாகனம் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த நாகராஜ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி அருகே தார்ச்சாலை போடாமலேயே பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் சாலை அமைக்கப்பட்டதாக அரசு அதிகாரிகள் கணக்கு காட்டியுள்ளது அம்பலமாக்கியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் பேரிக்கால் புதூரில் அன்பு நகருக்கு செல்லும் மண் சாலையை சால் தார் சாலையாக அமைக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் இந்நிலையில் பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணி கடந்த ஆறு மாதங்களாக நடைபெற்று வருவதாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் போடு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள் இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்